नमस्कार मित्रांनो आपण पाहतात एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी अभ्यास कसा लक्षात ठेवायचा तर अभ्यास लक्षात ठेवण्याची नेमक्या पद्धती कोणत्या आहेत मेंदूचं नेमकं शास्त्र कोणतं आहे यासारख्या महत्वाच्या प्रश्नाची उत्तर जाणून घेणार आहोत अतिसामान्य ते सामान्य विद्यार्थ्याला सुद्धा तीन दिवसामध्ये दहा हजार पेक्षा अधिक इंग्रजीचे शब्द स्पेलिंग सहित पान नंबर सहित क्रमाने दहा हजार शब्द तो म्हणू शकतो लक्षात ठेवू शकतो कधी कोणाला सांगू शकतो मित्रांनो त्याची पद्धत नेमकी कोणती लक्षात ठेवण्याची हे आपण या व्हिडिओमधून जाणून घेणार आहोत आतापर्यंत तुम्ही युट्यूब किंवा इतर माध्यमातून कुठेही या पद्धती ऐकल्या नाहीत पाहिल्या नाहीत तुम्हाला समजल्या नाहीत त्या आपण विषयानुरूप जाणून घेणार आहोत त्यामुळे हा व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा मित्रांनो आपल्या चॅनलवरती मागे एकदा एक वर्षापूर्वी व्हिडिओ टाकला होता जाणून घे मेंदूची शास्त्र अभ्यास कसा लक्षात ठेवायचा त्या व्हिडिओला मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिसाद मिळाला जवळजवळ सत्तेचाळीस हजार व्हिवर्सने व्हिडिओ पाहिली कमेंट्स भरपूर जणांच्या आल्या की नेक्स्ट व्हिडिओ बनाव म्हणून त्यामुळे मित्रांनो हा सेकंड पार्ट मी या ठिकाणी बनवत आहे सर्वात प्रथम आपण या ठिकाणी या व्हिडिओच्या माध्यमातून विषयानुरूप कसा अभ्यास लक्षात ठेवायचा आपण ते जाणून घेणार आहोत मराठी असेल इंग्रजी असेल इतिहास भूगोल गणित असेल वेगवेगळे विषय असतील विज्ञान असेल या विषयानुरूप अभ्यास आपल्याला वेगळा करावा लागतो सामान्य बुद्धीची जी मुलं आहेत त्यांना सारखं वारंवार रिव्हिजन देऊन सुद्धा त्यांना मात्र अभ्यास लक्षात राहत नाही परीक्षेला नेमका आत्मविश्वास कमी होतो मनामध्ये जीवनगण निर्माण होतो मी किती वाचले सुद्धा माझा अभ्यास लक्षात राहत नाही मग अशा वेळेस काय करायचं ते म्हणजे मध्ये उमेदवाराने किंवा विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारले होते तर अशा वेळेस बघा मित्रांनो विषयानुरूप अभ्यास कसं लक्षात ठेवायचा ते आता आपण जाणून घेणार आहोत सर्वात प्रथम म्हणजे अभ्यास लक्षात ठेवण्याच्या अगोदर तुम्हाला जे पालकांनाही प्रश्न पडलेला असतो आणि विद्यार्थ्यांना सुद्धा की त्याविषयीची आवड असली पाहिजे म्हणजे क्युरोसिटी निर्माण झाली पाहिजे की बऱ्याच विद्यार्थ्यांना मराठी विषय आवडतो इंग्रजी विषय आवडत नाही तर का आवडत नाही शब्द लक्षात राहत नाही तर पहिला ग्रामरचा भाग ग्रामरला क्लासेस वगैरे लावून किंवा शिक्षकांनी वर्गात चांगलं टीचिंग करून विद्यार्थी ते लक्षात घेतात आणि त्या ग्रामरमध्ये पैकीचे पैकी मार्क पाडतात मात्र सीन आणि अनसीन ज्या वेळेस पॅसेज येतात दहावीचे पेपरमध्ये जे पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेरचे असतात मात्र शब्दार्थ पुस्तकातील किंवा काही बाहेरचे असतात समजी शब्दार्थ असतात त्यावेळेस मात्र विद्यार्थ्यांना खूप कन्फ्युजन होतं की त्यांना शब्दार्थ पाठ नसतात अशा वेळेस मात्र विद्यार्थी या ठिकाणी गोंधळून जातात अशा वेळेस बघा मित्रांनो तृप्ती सांगतो झटकं लगेच लक्षात घ्या आणि त्या पद्धतीने तुम्ही निश्चित प्रयत्न करा शंभर टक्के हमकास येशे मी स्वतः अनुभव घेतलेला आहे आणि मी इयत्ता सहावीला असताना एका महिन्यामध्ये दहा हजार शब्द पाठ केले होते त्या इयत्तेमध्ये प्रवेश करण्याच्या अगोदरच मला सर्व त्या विषयाचे शब्दार्थ इंग्रजी विषयाचे मी मराठी माध्यमचा आहे मराठी माध्यमचे जे जे विद्यार्थी असतील त्यांना मित्रांनो इंग्रजीचा प्रॉब्लेम आहे अशी विद्यार्थ्यांनी ही क्लुप या ठिकाणी लक्षात ठेवा सकाळी उठल्यानंतर कधी उठा तुम्ही या ठिकाणी सहा वाजता जर उठला सकाळी सगळं तुम्ही आवरल्यानंतर सात ते आठ वाजेपर्यंत एका तासामध्ये तुम्ही जे दहा हजार शब्द फक्त वाचून काढायचे आहेत तुमच्याकडे गाईड असेल रिडर असेल इतर कोणतं माध्यम असेल किंवा वही मग तुम्ही जेवून काढले असेल ते सर्व शब्द ते फक्त वाचून काढायचे आहेत वाचताना तोंडाने उच्चार करायचा आहे स्पेलिंग संपूर्ण वाचायचं आहे उच्चार सर्व स्पष्ट वाचायचं आहे सुरुवातीला वाचताना या ठिकाणी बघा तुम्हाला ते दहा हजार शब्द वाचताना खूप बोरिंग होणार ते दहा हजार शब्द वाचायला तुम्हाला कमीत कमी दोन ते अडीच तास लागू शकतात तेच तुम्हाला कंटाळ येईल त्यावेळेस तुम्ही अर्धा तास एखाद्या वेळेस एक तासभर वाचते तुम्हाला कंटाळाला पाच मिनिटं फिरून येऊन पुन्हा ते शब्दात तुम्ही वाचायला घ्यायचे आहेत पण मात्र ते पूर्ण दिवसातून एकदा तरीची रिव्हिजन झालीच पाहिजे आणि एकदा तुम्ही बसलात की एक एक तासभर ते पूर्ण शब्द वाचून काढायचे आहेत सुरुवातीला तुम्हाला दहा दिवस कठीण जाईल तू तोंडामध्ये शब्द येण्यासाठी वेळ लागेल मात्र दहाव्या दिवसानंतर अकराव्या दिवशी तुम्हाला ते पटपट पटपट वाचायला सुरुवात होईल शेवटच्या तिसाव्या दिवशी मित्रांनो बघा तिसाव्या दिवशी तुम्हाला तुम्ही शब्द वाचला त्या पुढचा शब्द कोणता आहे तो तुम्हाला लिहित तोंडामध्ये तुमचे येत राहील याचं कारण तुम्हाला सर्वांना माहित आहे की जे ऋषी मुनी आहेत किंवा ज्यांचे भगवद्गीता पाठ आहे ज्यांच्या तुकारामगाचा पाठ आहे संत ज्ञानेश्वरांची ज्ञानेश्वरी पाठ आहे हे सगळे जे महाराज आहेत या महाराजांनी सुद्धा सकाळी चार सुट हे सर्व ग्रंथ फक्त वाचून काढलेले असतात आणि रोज वाचून 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 त्यांची एका महिन्यामध्ये सर्व ग्रंथ अख्खा पाना सहित पान नंबर सहित सगळा ओवी सहित सगळा तो पाठ असतो त्याचं कारण हेच आहे रोज कंटिन्यू म्हणून म्हणून आणि ज्या वेळेस हे शब्द तुमचे पाठ होतील त्यावेळेस तुम्ही वर्गामध्ये जाल शिक्षकांनी कोणत्या प्रश्न विचारला तुम्हाला त्या प्रश्नाचा अर्थ समजेल कोणत्या पॅसेज आला तुम्हाला ते शब्द अर्थ लक्षात असल्यामुळे त्याचं उत्तर लेच काढता येईल हे झाले मित्रांनो पहिली क्लुप्टी तुम्हाला कंटिन्युटी ठेवायला पाहिजे अभ्यासामध्ये आवड तर पाहिजेच आवडीसाठी बघा तुम्हाला आवड आवड निर्माण होण्यासाठी त्यासाठी तुम्हाला तुमचं ध्येय निश्चित पाहिजे की मला एवढे मार्क्स मिळवायचेत मला हे बनायचं आहे तर तुमच्या मनामध्ये
आवड कशामुळे कमी होते तर पहिली गोष्ट म्हणजे बोरिंग अभ्यास समजत नाही दुसरी गोष्ट म्हणजे रिपिटेशन तुम्हाला वर्गामध्ये तो विषय शिकवलेला असतो पुन्हा घरात येऊन वाचायचं कंटाळा येतो कारण तो विषय तुम्हाला समजलेला असतो किंवा तुम्हाला वाटतं हे मला माहित आहे तिसरी गोष्ट म्हणजे डिस्ट्रॅक्शन डिस्ट्रॅक्शन याचा अर्थ तुम्ही त्या गोष्टीपासून आता फेसबुक आहे व्हॉट्सअप आहे ट्विटर आहे इंस्टाग्राम आहे टीव्ही आहे पाहुणे आहेत फ्रेंड्स आहेत या सर्वांमुळे तुमचं डिस्ट्रॅक्शन होतं तुम्हाला या ठिकाणी तुमचा वेळ तर महत्व कळत नाही तुमचा अख्खा दिवस त्याच्यामध्ये जातो आजचा दिवस गेला माझा आता उद्या जरी जाऊ द्या उद्या थोडासा आराम करतो आणि परवेश अभ्यास करायला लागतो आणि साध्या साध्या गोष्टी तुम्ही या गोष्टीमध्ये तुमचा वेळ जातो आणि अभ्यासाचं हे तुमचं जे रिव्हिजन असते ती पुढे ढकलते आता बघा इतिहास हा जो विषय आहे किंवा भूगोल जो विषय आहे तो समजून घेण्याचा आहे तो या ठिकाणी मित्रांनो पाठ करण्याचा नाहीये समजून घ्यायचा आहे त्याच्यावर एखादी तुम्ही स्वतःची मनाची गोष्ट बनवायची आहे अभ्यासाचं मेंदूचं शास्त्र या ठिकाणी सर्वात प्रथम म्हणजे बघा ज्या वेळेस तुम्हाला वर्गामध्ये एखादा धडा शिकवला जातो किंवा शिकवण्याच्या अगोदर अगोदर तुम्ही ज्या वेळेस तो घरामध्ये वाचता तुम्हाला जेवढा समजतो तुम्ही तो परत आठवला पाहिजे चोवीस घंट्याच्या आतमध्ये चोवीस तासांच्या आतमध्ये तुम्ही जर आठवला तर तुम्हाला येत्या पुढच्या आठ दिवसामध्ये त्याला पुन्हा जर तुम्ही रिव्हिजन द्यायची तो जो पुन्हा आठवायला प्रयत्न करायचा जर तुम्हाला आठवलाच नाही घाबरायचं नाही पटकन पुस्तक उडायचं आणि लगेच तो उघडून बघायचा तो पाठ किंवा तो भाग वाचून काढायचा आणि परत आठवायचा असं करत करत जर ज्यावेळेस तुम्ही अभ्यास कराल त्यानंतर तुम्ही पुन्हा आठ दिवसांत रिव्हिजन दिली की पुन्हा एका महिन्याच्या आतमध्ये तुम्ही रिव्हिजन द्यायची आहे अशा तुमचं नियोजन परफेक्ट पाहिजे तुमचं वेळापत्रक अभ्यासाचं पाहिजे ज्यावेळेस तुम्ही अशा वारंवार पंधरा दिवसांनी एक महिन्या ज्यावेळेस रिव्हिजन द्याल त्यावेळेस तुम्ही परीक्षेला शेवटच्या महिन्यामध्ये अभ्यासाचा तुम्हाला ताण जाणवणार नाही अभ्यास खूप करायचा राहिला असं वाटणार नाही कंटिन्युटी ठेवल्यामुळे स्लो ब स्टडी अभ्यास करायचा स्लो मात्र नेहमी सातत्य पाहिजे तुमच्यामध्ये अशा पद्धतीने जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुम्हाला परीक्षेमध्ये शंभर टक्के हमकास यश मिळेल ही माझी खात्री आहे मित्रांनो अभ्यासाच्या संदर्भामध्ये विज्ञान असेल त्याच्यामध्ये फॉर्म्युले असतील किंवा संज्ञा असतील इतर काही सूत्र असतील किंवा मराठीमध्ये लेखक त्यांची नावं असतील ते लक्षात राहत नसतील तर तुम्हाला रक्ता मारणे या शब्दाला मी या ठिकाणी पर्याय शब्द म्हणजे फक्त वाचून काढणे लक्षात ठेवायचं नाही फक्त वाचून काढायचं एक महिनाभर सगळं काही तुमचं लक्षात राहील तुम्हाला एकतीसाव्या दिवशी किंवा पुढच्या महिन्याच्या एक तारखेला तुम्ही ते सगळं पुन्हा आठवू शकता कधीही रात्री बारा वाजता जरी विचारलं तर तुम्ही ते उत्तर सांगू शकता याचा अर्थ काय किंवा हे सूत्र काय गणितामधले जेवढे काही सूत्र आहेत भूमितीमधले जेवढे प्रमेय आहेत तुम्ही ते लिहून काढा आणि वाचत बसा मित्रांनो वाचल्यामुळं तीस दिवस वाचल्यामुळं नक्की ते पुढच्या एकतीस तारखेला किंवा एक एक तारखेला शंभर टक्के आठवतच हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे ही ट्रिक तुम्हाला आतापर्यंत कुठेही समजलेली नसेल किंवा सांगितलेली नसेल मात्र ही ट्रिक ही ट्रिक मी माझ्या अनुभवान तुम्हाला या ठिकाणी शेअर करत आहे जेणेकरून दहावीला जाणाऱ्या जे विद्यार्थी आहेत किंवा आठवी नवी दहावीला जे विद्यार्थी आहेत त्यांना या ट्रिकचा वापर करून इंग्रजी असेल गणित असेल विज्ञान असेल यासारख्या मोठ्या जे विषय आहेत त्यांना जे कठीण वाटतात अशा विषयांचं मित्रांनो या ठिकाणी त्यांचं भीती निघून जाईल निवडगंडा मनातो निघून जाईल अभ्यासाची आवड निर्माण होईल आणि स्वतःला प्रश्न विचारायचे कधी पण तुम्ही या ठिकाणी भारत फिरत असाल तर स्वतःला प्रश्न विचारायचे की आता ज्या प्रश्नाचं उत्तर मला येतंय का जर तुम्हाला आठवला एखादा प्रश्न तर लगेच तुम्हाला पटकन तुम्हाला आठवला नाही लगेच जायचं घरी पुस्तक उघडायचं आणि तो प्रश्न वाचून काढायचा अशा पद्धतीने तुम्ही स्वतः अभ्यास करा नक्कीच तुम्हाला या परीक्षेमध्ये यश मिळेल चर्चा करायची जो भाग समजला नाही त्या भागावर तुम्ही जर मित्रांसोबत चर्चा करायची जेणेकरून त्यांच्याकडून तुम्हाला दोन गोष्टी समज समजतील तुमच्याकडचं जे ज्ञान असेल ते आणखी त्यांच्यासोबत बोलल्यामुळे ते नक्कीच वाढणार आहे त्याचं दृढीकरण होणार आहे अशा पद्धतीनं शिवाय शॉर्ट नोट्स काढायच्या त्याचबरोबर जो भाग तुमच्या लक्षात राहत नाही त्याला छोट्या छोट्या क्लुप्त्या शोधून काढायच्या म्हणजे नका बघा अल्फाबेटिकली जे पहिली पहिली जे अक्षरं असतात त्यांचं एक असा समूह बनवायचा आणि त्या समूहाला तुम्ही शॉर्टकट मध्ये नाव द्यायचं आता उद्या उदाहरणार्थ बघा आपण दिशा सगळ्या लक्षात ठेवण्यासाठी आपण काय करतो उद्याचा इल्डिंब पोजेला आला दत्ताचा नैवेद्य परत वाटला ही क्लुप्ती आहे की आपण चौथी पाचवी आठवीच्या मुलांना देतो क्लुप्ती यातील जे अध्यक्षर आहेत त्या अध्यक्षरापासून सर्व दिशा या ठिकाणी आपल्याला क्रमाने वहीवर लिहिता येतात तशाच पद्धतीनं तुम्ही तुमचे जे मुद्दे असतील जे ते जर लक्षात राहत नसतील तर अशा वेळेस अशी क्लुप्ती वापरायची आहे नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला एका मिनिटामध्ये दहा शब्द कसे लक्षात ठेवायचे किंवा एका मिनिटा दोन मिनिटामध्ये वीस शब्द कसे लक्षात ठेवायचे याची क्लुप्ती आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये सांगणार आहोत ही ट्रिक तुम्हाला कुठे या ठिकाणी तुम्ही पाहिली नसेल ते आपण नक्कीच पाहणार आहोत मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल नक्की लाईक करा इतरांच्या माहितीसाठी शेअर करा पुन्हा नवीन व्हिडिओ नव